right to information act in 2005 is the right to get the required information from public institutions or uh, government offices this is the use of rti act 2005 the roof was covered with plastic sheets and filled with mud to grow vegetables and flowers is known as roof garden roof ni man kontha man em chesarante plastic sheet spread chesi dantlo matti vosi andulo vegetables anedi grow chesaru anadu vegetables or whatever the plants they want to so atlanti place ni apply cheyadaithe undu untundo danni roof garden ani antamu now construction of houses and other materials ikkada okkoka place okkoka speciality ki చిహ్నం అంటే వాట్ ఎవర్స్ ఏ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే మనకు గుర్తించేది హైదరాబాద్ బిర్యానీ తమిళనాడు సాంబార్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ సే సో ఇక్కడ మనకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హౌజెస్ మెటీరియల్స్ కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్కి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కటి ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు లైక్ ఇక్కడ తందూర్ స్టోన్స్ రాజస్థాన్ మార్బుల్ షబాద్ గ్రానైట్ స్టోన్స్ ఖమ్మం గ్రానైట్ ఎ ప్యాసేజ్ దట్ అలోస్ ద రెయిన్ వాటర్ టు డ్రైన్ ఆఫ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టిల్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అడిగారు సారి A passage that allows the rain water to drain off is known as stilt. In Srinagar, tourists stay in houseboats called Donga on Dal Lake. Colored stones, we generally find colored stones in Tandur, coconut leaves in coastal regions, bamboo in Nallamalla, Manyam forest. Anemia is a disease which caused due to worms in stomach. డీ వార్మింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ షుడ్ బి టేకెన్ ట్వైస్ ఏ ఇయర్ అంటే నట్ట గోళీలు అంటాం నట్ల గోళీలు అని అంటాము అవి పిల్లలకి ఇస్తే కడుపులో ఏమైనా పురుగులా ఉన్నా కూడా అవి ప్రివెంట్ అవుతాయి అన్నట్టు లైక్ వేసుకోవాలి స్కూల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అవి పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మన కడుపులో ఏమైనా పురుగులు ఉన్నా నట్ట పురుగులు ఉన్నా కూడా అవి చనిపోతాయి అన్నట్టు సో ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ బేబీస్ హెల్త్ అనితా బాయ్ ఈజ్ అ ఉమెన్ who is of chichauli village betul district of madhya pradesh married to shivar shivaram of ratnapur in 2011 aithe idu oka story anante entante anita bai oka ammayi she belongs to so and so village and so and so state and so and so district aithe entante tanu valla atta gaalla intiki velladaniki pellainaaka nirakrinchindi endukante valla atta evalli intlo టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ లేదు సో ఆమె ఏం చేస్తుంటే మీరు టాయిలెట్ కట్టిస్తే శానిటేషన్ అనేది మంచిగా ఉంటే నేను వస్తా కాపురానికి వస్తా అని అట్లా చెప్పేసరికి వీళ్ళు ఏంటంటే కట్టేశారు సో ఈ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కమ్స్ ది ఏమంటారు ఇదే ఒక శానిటేషన్ మూమెంట్కి ఒక ముఖ్యమైన పాత్రగా ఈమె అనితబాయ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే శానిటేషన్ మూమెంట్ అనేది ఈ సిచ్యువేషన్ వల్లనే మొదలైంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ దాట్ కేస్ మిస్టర్ జైరామ్ రమేష్ హూ ఈజ్ ఏ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ హానర్డ్ అనితాబాయ్ with sulab sanitation award and given a check of 5 lakh rupees great right villages with 100% sanitation facilities and houses with toilets gets the nirmal puraskar presented by president a village ki ite 100% sanitation facilities and int intiki toilet facility untundo aa village ki nirmal puraskar anedi president of india uh, istar anattu ప్రజెంట్ చేస్తారు అన్నట్టు సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ ఈమెయిల్ దెమ్ దట్ యువర్ విలేజ్ ఇస్ సో అండ్ సో సో దే గెట్ సో దట్ యువర్ విలేజ్ విల్ గెట్ నిర్మల్ పురస్కార్ లేక్ చెంద్ ఆఫ్ చండీగఢ్ కలెక్టెడ్ గార్బేజ్ అండ్ యూజ్ ఇట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ రాక్ గార్డెన్ లేక్ చెంద్ రాక్ గార్డెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ దెర్ ఆర్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ దోస్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ గార్బేజ్ రియూస్ రీసైక్లింగ్ రెడ్యూసింగ్ గార్బేజ్ అంటే మనము వాటి వాడకం కానీ ఏదైతే ఉంటుందో అవి తగ్గించుకోవాలి లైక్ యూజేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ బా ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అవి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకేంటంటే పొల్యూషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అవి యూజ్ చేయడం తక్కువ అంటే లైక్ యూజింగ్ జూట్ బ్యాగ్స్ అండ్ కొంచెం రీసైక్లబుల్ బ్యాగ్స్ కానీ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు దేన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ని అండ్ రియూస్ మనం ప్రతి పోయినసారల్లా కొనుక్కోవడం పాలిథిన్ కవర్స్ కొనుక్కోవడం ఈ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ కొనుక్కోవడం వల్ల ఒకసారి కొనుక్కుంది మనం రిపీట్ చేసినాం అనుకోండి దానికన్నా మేలు ఏదైనా రీసైక్లింగ్ మెటీరియల్తో లైక్ పేపర్ బ్యాగ్స్ కానీ జూట్ బ్యాగ్స్ అని ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇట్లా ఊకూక కొనే బదులు యూజ్ చేసిన యూజ్ చేయడం వల్ల 
ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు దేన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ రీసైక్లింగ్ రీసైక్లింగ్ మెటీరియల్స్ అనేది యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లైక్ పేపర్ మెటీరియల్స్ జూట్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఫంక్షన్స్ కూడా ప్రీవియస్లో ఆకుల్లో భోజనాలు చేసేటోళ్ళు ఇస్తారు ఆకుల్లో భోజనాలు చేసేటోళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్లాస్టిక్తో పేపర్స్ అంటే ప్లేట్స్ వచ్చాయి పేపర్ ప్లేట్స్ వచ్చాయి అందులో కూడా ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది ఉండదని ఏం కాదు బట్ యూసేజ్ ఆఫ్ రీసైక్లింగ్ మెటీరియల్స్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ట్రై టు ఫాలో దీస్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ కమ్స్ రామప్ప ట్యాంక్ విచ్ ఈస్ నియర్ రామప్ప టెంపుల్ ఆఫ్ జయశంకర్ డిస్టిక్ ప్రజెంట్ ములుగు డిస్టిక్ అయింది సో జయశంకర్ డిస్టిక్ ఇచ్చి మీకు ములుగు డిస్టిక్ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ గో ఫర్ జయశంకర్ ఇఫ్ ద టూ ఆప్షన్స్ కమ్ దెన్ యూ కెన్ చూస్ ములుగు డిస్టిక్ అది థర్టీన్ సెంచరీలో కట్టారు ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అండ్ రామప్ప ట్యాంక్ ఆర్ రామప్ప టెంపుల్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ క్లప్చర్ చాలా బాగుంటుంది రామప్ప టెంపుల్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ వన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ పనగాల్ ట్యాంక్ ఇది నల్గొండ డిస్టిక్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఉదయ సముద్రం ఉదయ సముద్రాన్ని ఏమంటారు పనగల్ ట్యాంక్ పనగల్ ట్యాంక్ని ఏమంటారు ఉదయ సముద్రం అండ్ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ బై ప్రతాప రుద్ర హూ ఈజ్ ఏ కాకతీయ కింగ్ అండ్ దిస్ ట్యాంక్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఛాయ సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఐ డిడ్ నాట్ విజిట్ బట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ మీరు ఎవరైతే వెళ్తే కామెంట్ చేయండి ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఛాయ సోమేశ్వర స్వామి టెంపుల్ నెక్స్ట్ కమ్స్ హుసేన్ సాగర్ విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దిస్ వాజ్ బిల్ట్ బై కుతుబ్ షాహి రూలర్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ టూ అండ్ బండ్ ఆఫ్ ట్యాంక్ మేడ్ ఇన్ టు రోడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇట్స్ స్క్వేర్ సారీ ఏరియా ఈజ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తగ్గింది అండ్ ఇట్స్ డెప్త్ ఈజ్ థర్టీ టూ ఫీట్స్ బట్ గాట్ సిల్టెడ్ ఎందుకంటే మనకు తెలిసిందే హైదరాబాద్లో మేజర్గా వినాయక చతుర్థి వచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క నిమజ్జనం ఏదైతే ఉంటుందో ట్యాంక్ బండ్ అనేది ఇస్తారు డ్యూ టు విచ్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువపోతుంది అండ్ ఫీట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిజాల్వ్ అవ్వలేకపోతుంది ఆ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఏదైతే ఉందో అది డిజాల్వ్ అయ్యే అవ్వ అవ్వలేదు కాబట్టి అది వాటర్ పొల్యూషన్కి దారితీస్తుంది అండ్ ఇక్కడ డెప్త్ అనేది తగ్గుకుంటూ వస్తుంది సో ఇట్స్ బెటర్ టు యూజ్ ది ఐడల్స్ విచ్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ క్లే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ బీయింగ్ ఏ రెస్పెక్ట్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటీజన్ ఇట్స్ అర్ డ్యూటీ అండ్ ఎస్ హుసేన్ సాగర్ దాని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎక్రోనియా ప్లాంట్స్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఉస్మాన్ సాగర్ ఆర్ ఉస్మానియా సాగర్ ఇట్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ సబ్ రివర్ మూసి అండ్ దీన్నే మనం గండిపేట చెరువు అని కూడా అంటాము గండిపేట ట్యాంక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈస్ మిషన్ కాకతీయ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఉదయ్పూర్ విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ రాజస్థాన్ పిచోలా లేక్ విచ్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ నైన్ థర్టీన్ సిక్స్టీ టూ బై బంజారాస్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై కింగ్ ఉదయ్ సింగ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ పిక్కిల్స్ చట్నీస్ జామ్స్ వడియాలు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ ఒరుగులు అని మీరు పేరు విన్నట్టే ఉన్నారు ఇవేంటంటే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫిష్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఎండబెట్టి సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసి ఎండబెట్టి మనకు కావాల్సినప్పుడు వాటిని హీట్ చేసుకోవడం కానీ ఫ్రై చేసుకొని తినడం సో అట్లాంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఒరుగులు అంటారు యాక్చువల్గా దీస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ జనతా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్ పూర్ మ్యాన్స్ ఫ్రిడ్జ్ ఇదేంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ టూ బీకర్స్ ఐ జస్ట్ డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ ఒక టూ సిమెంట్ పాట్స్ అయినా లేకపోతే మట్ పాట్స్ అయినా కుండలైనా లేకపోతే సిమెంట్తో చేసిన అయినా తీసుకోండి ఒకటి ఒకటి ఇట్లా ఉండాలి ఇంకోటి దానికైనా చిన్న ఉండాలి ఇది దీంట్లో ఫిట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇందులో ఇంత భాగం వరకు మట్ ఫిల్ చేయాలి మట్ ఫిల్ చేసినాక ఇది దీంట్లో ప్లేస్ చేసినాక సైడ్స్కి ఇది ఉంటుంది కదా ఇందులో కూడా మట్టి ఫిల్ చేయాలి మట్టి ఫిల్ మట్ ఫిల్ చేయాలి ఆర్ మట్టి మట్టి పోసినాక తర్వాత ఇందులో వాటర్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇందులో ఇది ఈ బీకర్ ఉంది కదా ఈ బీకర్లో ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మనం ఏవైతే
which results in pollution so it's better to use such uh, what we can say పూర్వ కాలంలో ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అట్లా మనం యూజ్ చేస్తే ఇంతలో కొంతలో కొంత ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళము అవుతాము సర్ జాన్ మార్షల్ ఆఫ్ బ్రిటన్ క్యారీడౌట్ ఎక్స్కవేషన్స్ నియర్ రివర్ ఇండస్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ డ్యూ టు దీస్ ఎక్స్కవేషన్స్ ద ఇండస్ విచ్ ఈస్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ కేమ్ టు లైట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ అన్ అర్బన్ సివిలైజేషన్ అగ్రికల్చర్ వాజ్ దర్ మెయిన్ అక్యుపేషన్ వీట్ ప్యాడీ బార్లీ ఆర్ ది క్రోప్స్ ఆర్ ది క్రాప్స్ they grown there copper bronze lead and aluminum are the metals used to make articles and they traded with west asia and egypt people during harappan civilization lothal is considered as a important port city and they devoted lord pashupati and mother goddesses and in their period pictorial script was used this is about harappan civilization and um, places where remains of ancient period are preserved are known as historical museums salajing museum is one of the examples tribal museum in sri shailam uh, lets us know about the tribal traditions sorry tribal traditions and culture now let us look about uh, look at some indian monuments first is the sarnath stupa it was built by emperor ashoka dome shaped construction made of bricks and stones is called a stupa near varanasi in uttar pradesh it is located near varanasi in uttar pradesh the ashoka's pillar at sarnath it is made up of sandstone obtained from chunar near varanasi it is four lions its four lions are engraved on four sides of pillar telangana martyr stupa it is in front of the state assembly in hyderabad it is built in the memory of people who laid down their lives during 1969 telangana movement and next comes kutub minar it is located in delhi this construction its construction was started by kutubuddin aibag and completed by iltushmish iltumish sorry it was started by kutubuddin aibag and completed by iltumish or iltumish and its height is 72.5 meters next comes red fort it is located in delhi it was built with red stone and its architecture is a mix of persian and indian style and uh, every independence day on every independence day our uh, national flag is hoisted in red fort next comes char minar it is located in hyderabad its height is 58 meters and there are four minarets on four corners of char minar and it was constructed in 1591 and next comes thousand pillars temple which is located in varangal and lord shiva is the main god in that temple and it belongs to kakatiya period some important personalities of indian history number 1 is emperor ashoka he is the grandson of chandragupta maurya distressed with kalinga war he adopted buddhism distressed with kalinga war he adopted buddhism dharma chakra taken from sarnath stupa which was built by him built by him as we all were very familiar with dharma chakra and next comes chandragupta vikramaditya sri gupta established gupta empire in 320 ad which is anno domini navaratnas which is nine poets are present in his court and in which kalidasa is greatest among them ellora caves belong to gupta period only and next comes ganapati deva and rudrama devi they united telugu speaking people and also varangal fort thousand pillars temple ramappa temple pakala and ramappa tanks were built during this period only next comes shri krishna devaraya he is a vijayanagar vijayanagara king and he ruled vijayanagara kingdom from the period 1509 to 1529 and there were astadigajas which means eight poets in his court and the book written by him is amukta malida which is one of the very most important bits and uh, in astadigajas tenali ramakrishna is one among them and uh, next comes akbar he was tolerant towards other religions also though he was a muhammadian actually he belongs to mughal empire he is a mughal empire though he was a muslim he was tolerant towards other religions also next comes shivaji he revolted against mughals and established maratha kingdom samarth ramadas was shivaji's guru saint tukaram was a great a great saint of his period next comes mir usman ali khan 
He is last ruler of Nizam, Mir Usman Ali Khan. He developed agriculture and industries under the influence of British and established educational institutions. Nizam Sagar and Ali Sagar were constructed during his rule only.